హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ నా పేరు అభిషేక్ మనము ఈరోజు ట్వెల్త్ ఎపిసోడ్ చూస్తున్నామండి ట్వెల్త్ ఎపిసోడ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ సిరీస్లో ఇది ట్వెల్త్ ఎపిసోడ్ మనం ఆల్రెడీ ముల్కీ కాన్సెప్ట్ ఫర్మాన్స్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫర్మాన్ ఇవన్నీ చూసినాము ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చేసి ఫర్మాన్ నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ చూద్దాము నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ కూడా ఏం లేదండి అంటే దానికంటే కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం నైన్టీన్ నైన్టీన్ వల్ల నైన్టీన్ నైన్టీన్ బెనిఫిటెడ్ నాన్ ముల్కీస్ ఇది ఆబ్వియస్గా బెనిఫిట్ అయింది ఎందుకంటే దేర్ వాజ్ నో ఇంప్లిమెంటేషన్ దేర్ వాజ్ నో ప్రాపర్ నో ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మాన్ నో ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫార్మాన్ విచ్ లెడ్ టు ద డామినేషన్ ఆఫ్ నాన్ ముల్కీస్ అండి which meant to the domination of non mulkis they were appointed in higher positions also and which also led to no promotions to mulkis all came promotions lekunde avem lekunde slow ga promotions daggipene aa jobs kuda daggipene higher positions lo mulkis ki anta non mulkis ki elladam modalu vettindru anta non mulkis ki elipothune తర్వాత స్లోగా ముల్కి యాజిటేషన్ ఇంటెన్సిఫై అవుతూ వచ్చిందండి ముల్కి యాజిటేషన్ ఇంటెన్సిఫైడ్ బై నైన్టీన్ థర్టీ ఇప్పుడైతే నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుంచి ఇది ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చిందో ఫర్మాన్ అప్పటి నుంచి యాజిటేషన్ ఇంటెన్సిఫై అవుతూ వచ్చింది బై నైన్టీన్ థర్టీ ఇది కొంచెం బాగా స్ట్రెంగ్తెన్ అయింది యాక్చువల్గా ముల్కి మూమెంట్ అనేది ముల్కి మూమెంట్ కానీ ముల్కి యాజిటేషన్ కానీ ఎప్పటి నుంచో ఉంది దాని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం ఈ ఎపిసోడ్లోనే తర్వాత చూద్దాము ఎప్పటి నుంచో ఉంది కానీ నైన్టీన్ థర్టీకి వచ్చేసరికి కొంచెం అది ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ అని అయింది సో ని మన నిజాం వచ్చేసి ఏం చేసిందంటే అది ఈ ముల్కి మూమెంట్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ అని అవుతుంది కదా దాంతోపాటు ముల్కీస్ కూడా ఇట్లా అవుతుంది ఇది అవుతుందని వాళ్ళు కొంచెం మెమరాండమ్స్ అట్లా వస్తున్నాయసరికి ఫర్మాన్ నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ అనేది తీసుకొని వచ్చింది అనమాట అయితే దానికంటే ముందు మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఖాన్ సాహిబ్ ఇన్ హయ్యర్ పోస్ట్ ఈ వాస్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ యాక్చువల్గా హయ్యర్ పోస్ట్కి నాన్ ముల్కీస్ని అపాయింట్ చేయొద్దు వేరియస్ ఫర్మాన్స్ ప్రకారం కానీ ఒక పర్సన్ని పంజాబ్ నుంచి అపాయింట్ చేస్తారు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి తెలుగు అకాడమీలో ఇచ్చిండ్రు అంటే దీని గురించి ఏం డీటెయిల్స్ ఇలే కానీ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఎట్లా ఇంజస్టిస్ జరుగుతుంది నాన్ ముల్కీస్ అని చెప్పేసి సో దాని తర్వాత నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ ఫర్మాన్ ఏదైతే నిజాము మళ్ళీ తీసుకొచ్చిండ్రో మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ మనకు తెలిసిందే కదా ఎనీ ఫర్మాన్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫిల్ జాబ్స్ విత్ ముల్కీస్ ఎడ్యుకేటెడ్ ముల్కీస్ అని అన్నారు మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ సారీ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ముల్కి గదర్ చూసుకున్న నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫర్మాన్ చూసుకున్న అన్నిట్లో ఆల్ ముల్కి ఆల్ జాబ్స్ మస్ట్ బి గివెన్ టు ముల్కీస్ అని చెప్పిండ్రు కానీ ఇందులో కూడా ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాలేదు సో ఇది ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కావట్లేదని కూడా వాళ్ళు రియలైజ్ అయిండ్రు అవి కూడా ఒక సర్కులర్ అంటే సర్కులర్ ఫర్ స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాజ్ ఆల్సో ఇష్యూడ్ ఇట్లా ఇష్యూ చేసిండ్రు కానీ దీని తర్వాత కూడా అదే అయిందండి సో యాజ్ యూజువల్ మనం పోయిన ఎపిసోడ్లో అనుకున్నాం కదా నాన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి రూల్స్ ఉన్నాయి రూల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు దెర్ వర్ రూల్స్ బట్ దెర్ వాజ్ నో ఇంప్లిమెంటేషన్ హెన్స్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ద మూల్కీ మూమెంట్ ఫర్దర్ మనం నిజాం సబ్జెక్ట్ లీగ్ గురించి చూద్దాము దానికంటే ముందు చిన్న ముల్కీ మూమెంట్ అసలు ఎట్లా ఎట్లా కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఒకటి రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ చూద్దాం ఒక ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి నైన్టీన్ జీరో వన్ మహారాజా కిషన్ ప్రసాద్ అండి ఆయన పిఎంగా అపాయింట్ చేసిండ్రు ఎవరు అప్పట్లో సిక్స్త్ నిజాం కదా సిక్స్త్ నిజాం మనకి టైమ్ లైన్ తెలుసు కదా ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్ టు నైన్టీన్ లెవెన్ సో సిక్స్త్ నిజాం వచ్చేసి ఇట్లా ముల్కీస్ అంతా యాజిటేషన్ ఇట్లా చేస్తున్నారని చెప్పి 
మహారాజా కృష్ణ ప్రసాద్ని అపాయింట్ చేసింది అనమాట బట్ కేజన్ వాకర్ అని ఒక అతన్ని ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా అపాయింటెడ్ విత్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్ బట్ ఈయన ఏం చేసేవాడు అంటే కేజన్ వా వాకర్ అనేటైనా ఈయన నాన్ ముల్కీస్కి సపోర్ట్ చేయడం హయ్యర్ పొజిషన్స్లో వాళ్ళనే పెట్టడం హయ్యర్ పొజిషన్స్లో వాళ్ళనే పెట్టడం లోకల్స్ని కూడా కొంతమందిని ముల్కీస్ని రిమూవ్ చేసేది అనమాట ఈ రిమూవ్ సమ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ దర్ సర్వీసెస్ సో స్లోగా ఇట్లా డిస్క్రిమినేషన్ పెరుగుతూ వచ్చింది ఇదొక ఇన్స్టెన్స్ ముల్కీ మూమెంట్ స్ట్రెంగ్తన్ అవ్వడానికి అప్పట్లో మళ్ళా యాక్చువల్గా దీని తర్వాత ఈ ఇన్సిడెంట్ ఈ టైం లైన్లో అప్పటి నుంచే కొంత సీరియస్ అవుతా వచ్చింది సీరియస్ అవుతా వచ్చింది ఎట్లా అంటున్నా అంటే కొన్ని పోయమ్స్ అవన్నీ అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయి మొహమ్మద్ మీన్ అని ఒక లోవర్ క్యాడర్లో పనిచేస్తాడు అనమాట లోవర్ క్యాడర్ ఎంప్లాయీ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో అయితే ఆయన ఒక పోయం రాసిండు అది ఆ పోయం ఒక పోయం రాసిండు అని ఉంది తెలుగు అకాడమీలో మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది మన నాకు ఎక్కడ అది వేరే ఉర్దూ అందులో దొరకలేదు బట్ ఈ ఇట్లా ఇట్లా పోయమ్స్ కానీ ఇట్లా రాస్తుంటే ఒక యాజిటేషన్ సీరియస్గా ఉందని మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది సో మొహమ్మద్ మీన్ అని జస్ట్ మీరు పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి ఓయు ఓయు ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో ఓయు ఫామ్ అయిందని తెలుసు కదా అందరికీ కానీ అది ఇన్స్టెడ్ అంటే జనాలని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అట్లా కాకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ ఇట్ ఇంటెన్సిట్ ఇంటెన్సిఫైడ్ ద డిస్ప్యూట్ అంటే ములికీస్ నాన్ ములికీస్ మధ్య ఇంకా అది తీసుకొచ్చింది డివిజన్ ఎందుకంటున్నా అంటే అక్కడ లక్నో వద్దు దక్కన్ వద్దు అని రెండు డివిజన్స్ వచ్చేసినాయి అంటే బుక్స్ పబ్లిషింగ్లో మీడియం ఆఫ్ ఇన్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే అంటే దాంట్లో వాడుకలో ఉండే భాష ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఒక డిస్క్రిమినేషన్ వచ్చేసింది సో ఇట్లా కూడా ఇంటెన్సిఫై అయింది డిస్ప్యూట్ అనేది సో ఇట్లా రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ అండి ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ వల్ల మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే ముల్కీ మూమెంట్ అనేది సీరియస్ అవుతూ వచ్చింది నైన్టీన్ థర్టీస్ ఆ టైం కల్లా ఇట్ కల్మినేటెడ్ ఇన్ టు వాట్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ ముల్కీ లేక్ ముల్కీ లేక్ ఇది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కంప్లీట్ చేసుకుందాం అట్లే ముల్కీ డెఫినేషన్ కూడా చూద్దామండి ముల్కీ డెఫినేషన్ కూడా చూద్దాము అసలు ఎట్లా డిఫైన్ చేసిండ్రు వేరియస్ ఫర్మాన్స్ అట్లా అని సో ఇదండి ఈ ఎపిసోడ్ ఇక్కడితో ఫినిష్ చేసేద్దాము సారీ నేను నిన్న అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను నిన్న కొంచెం వర్క్లో బిజీ ఉండే సో మే నేను యాజ్ యూజువల్ రేపు అయితే సెవెన్ ఏఎంకి అప్లోడ్ చేసేస్తాం మళ్ళీ ఓకే అండి సీ యూ యాజ్ యూజువల్గా మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్స్ అండి సి